Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi hiki maalum cha habari zaidi ya habari na PPR. Jina langu naitwa Pascal Mayala. Habari zaidi ya habari na PPR ni kipindi ambacho kinakupa wewe mpenzi mtazamaji habari kwa undani zaidi kuliko ambavyo inavyotangazwa na vimo vyetu vingi vya habari. Vingi vimo vyetu vya habari vikikutangazia habari, jukumu lake ni kukupa habari, kukupa taarifa au kukupatia elimu. Lakini katika utoaji wa habari wa vimo vingi vya habari haswa vya redio na televisheni vina kutolea tu tukio lililotokea kitu gani kimetokea na nani amesema nini kwenye ile tukio lakini havikuelezi tukio hilo lina maana gani kwa Tanzania yetu kwa kipindi cha habari zaidi ya habari zaidi ya kukuripotia tukio gani limetokea wapi lakini pia kinakueleza zaidi kidogo hilo tukio lina maana gani kwa Tanzania leo katika kipindi hiki cha habari zaidi ya habari na PPR kuna matukio makubwa matatu yaliyotokea la kwanza ni tukio ambalo ni hili ambalo nitawaingiza baada ya kutangulisha kipindi ambako taasisi ya Trademark East Africa imesaini mkataba na Central Corridor kuhifadhili msaada wa, do, wa, wa pesa za Tanzania karibu bilioni tatu kwa ajili ya kufanyia mambo mbali mbali katika Central Corridor. Nitawaingiza basi ndani ya ukumbi wa Trademark East Africa kushuhudia utiaji saini huo na kuwasikiliza kidogo anazungumza nini baada ya wataeleza kidogo msaada huo na maana gani kwao. Habari ya pili ni kipindi maalum cha Central Corridor Transport Facilitation Unit ambacho no Central Corridor Transport Facilitation Agents ambacho pia kitakuwa kipindi kinajitegemea ndani ya kipindi hiki cha habari zaidi ya habari na PPR na kipi, sehemu ya mwisho wa kipindi hiki tutaondoka kidogo hapa Tanzania bado tutawapeleka kule Zanzibar ambako taasisi ya Trademark East Africa ime 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 imezindua ime ipota ya Z FDA ya Zanzibar. Tutawapeleka kidogo Zanzibar kushuhudia uzinduzi wa hiyo ipoto na kuzungumza kidogo na wadau wa huko Zanzibar. Ipoto ina maana gani kwa Zanzibar? Naitwa Pascal Mayala. Karibuni. Sisi kama trademark ambaye lengo letu kama trademark ni kuboresha ufanisi wa mifumo ya kibiashara na mifumo ya kiusafirishaji katika eneo la Afrika Mashariki ili kukuza kiwango cha kibiashara. Bia, cha kwa Kwem Mfadhili wetu kwa wao ni kuwasaidia kuendeleza mradi ambao utaangalia changamoto zilizopo katika huo ukanda wa kati zitapendekeza zita maboresho ambayo yafanyike na kuna baadhi ya maboresho watayafanya kama ni maboresho ya mifumo au trademark tunaweza tukayafanya au serikali ambazo nchi ambazo ni wanachama wa Central Corridor pia wanaweza kufanya hayo maboresho ili kuhakikisha Central Corridor inaendelea kuwa mhimili wa uchumi wa hizi nchi ambazo zinapakana na Tanzania. Kwa Trademark East Africa tuna, leo tunasaini nao, nao mkataba wa ufadhili wa dola za Kimarekani milioni moja na laki tatu ambayo ni sawa na karibu shilingi za Tanzania bilioni mbili na milioni 860 ambayo itawatazitumia ita, katika kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka huu mpaka mwaka 2021 na, na kama ambavyo nimesema Trademark ni taasisi ya Afrika Mashariki kwa ufadhili wa leo ni mchango wa Trademark East Africa ofisi ya Tanzania ofisi ya Uganda ofisi ya Rwanda na ofisi ya DRC yani wote tumechanga hela ili kuweza kuwapa eh, wenzetu wa Central Corridor kwa sababu ya umuhimu wa kazi ambao wana wana wanaifanya. Kwa hiyo tuna tuna tunawashukuru kwa kweli na kuendelea kuwapongeza kwa kazi ambazo wamekushafanya na ambazo nyingine tumezifadhili, nyingine zimefadhiliwa na na watu wengine na tunaamini kwamba e, ufadhili huu utawapa nguvu zaidi ya kitaasisi kufanya e, kazi ambazo wanazifanya na kuhakikisha matokeo ya hizo ripoti zao za kuangalia changamoto za e, ukanda wa kati zitasaidia nchi husika, serikali husika na wadau mbalimbali kuzidi kuwa na miradi ya kuboresha ufanisi wa wa corridor e, ya ukanda ukanda wa kati. Labda niishie hapo nimkaribishe mwenzangu aseme kidogo. Hii ukanda wa kati ina involve inchi tano, yani Tanzania, e, Uganda, Rwanda, Burundi na DRC. Uh, leo tuna furaha ya kwamba tu tutasaini 
uh, agreement uh, ya pili juu ya kwanza imemalizika mwaka mwaka jana uh, hii agreement itatuwezesha kujibu maswara ambayo wafanyabiashara wanauliza kila siku mfanyabiashara wa Kongo wa Burundi wa Rwanda wa Uganda swali lake la usiku na mchana ni hili wapi nitapistisha muzigo wangu kutoka hizi inchi za ugenini mbali ya bahari ni Mombasa ni Dar es Salaam ni Beira ni Durban ni wapi anapoamua kuchagua kutumia bandari ya yetu ya Dar es Salaam naita bandari yetu juu bandari ya Dar es Salaam sio bandari ya Tanzania tu anapochagua anapoamua kuchagua hiyo bandari kuna maswali mbalimbali anaangalia kuna mahesabu mbalimbali anaangalia kontena yangu ikishafikia bandari ya Dar es Salaam itakaa pale siku ngapi na hizo siku zikiwa zikizidi sana siku kwa hiyo container inaweza kukaa katika zingine bandari ya anaweza kuamua sasa mahesabu sio ya ya muda container yake au mzigo wake na kaa bandari ya Dar es Salaam tu anaangalia pia na kutoka bandari ya Dar es Salaam kufika mpakani mpaka wa Tanzania na Uganda mpaka wa Tanzania na Rwanda Burundi na Kongo itachukua masaa mangapi gharama ni ngapi na kuivukisha mpakani vinachukua muda gani na kutoka mpakani kufika kwenye final destination ni saa ngapi na gharama ni ngapi akishahesabia muda na gharama na hizo tunaizita non tariff barriers zote kuna zenye anaweza kuhesabia fedha na kuna zingine shida ambazo hauwezi kudrua lakini at the end kama container yako inachukua wiki moja kukufikia kutoka Dar es Salaam kwenda Kigali au kwenda Bujumbura anaweza kuhesabia gharama ule mwendesha gari ile communication juu kila siku anapiga simu kuuliza mzigo wangu uko wapi sasa hayo mahesabu yote ni mpaka mfanya biashara ayajue ili aweza kuchagua sasa tudalo waambia wadau wote wa hizi inchi tanu ni muje mutumie bandari yetu ya Dar es Salaam muje mupitishe mzigo wenu kwenye hii ukanda na sisi tuko tayari kuwapa maelezo na information zote ambazo zitawasaidia kufanya uchaguzi huo sasa kitu muhimu moja ni kupatia au wadau information waeze kujua ni siku hizi ni muda huyu ni gharama hii harafu cha pili tukisha oona mahali ambapo hatufanyi vizuri tukijilinganisha na wengine na zingine ukanda na sisi tunakaa tunazungumuza na hizi inchi decision makers tunazungumuza na na wadau wengine ili tuweze kuboresha ufanisi wa uendeshaji wa mzigo katika huu ukanda wakati sasa hiyo kazi ya kutafuta ni wapi ambao tunaweza kufanya vizuri ni kitu gani tunaweza kuboresha nani anaweza kufanya nini sasa hii kazi yote ita, itakuwa rahisi juu ya huyu msaada tunapata kwe, e, kutoka trademark East Africa na chingine mara kwa mara tunakuwa na mikutano kama tunawita tunawaita ma decision makers kutoka hizi nchi lakini hiyo mikutano yetu ni watu 20 30 tu sasa tutafanyaje ili hizi shida ambao wafanyabiashara wanapata ziweze kujulikana ukiangalia katika huyu mkutaba kuna component ya communication sasa sisi tumeishaanza huku kwa upande wetu wa central corridor sasa hivi ninapowazungumzia tumeisha kuwa na na mikata bao na agreement na media zote katika hizi nchi tano. Sasa hivi ukitaka kujua mambo ya Central Corridor nenda TBC hapa Tanzania, nenda RTNB Burundi, RTC Congo, nenda RBA Rwanda, nenda Uganda pale pote tuisha kuwa na, na agreement na hizo media. Sasa inakuwa rahisi tukisha kuwa na improvement along the corridor everyone will know sio mpaka waziri sio mpaka rais aingie katika mikutano yetu ili aweze kuona shida sasa hivi anaweza kukaa katika nani eh, 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 nyumba yake anaangalia tv 
Eh? Anaona shida ni ngapi? Alafu anatupigia simu, "Eh, Central Corridor, mbona nasikia hii shida ni, ni nini inatokea hapo?" Kitu cha pili, hata wadau wenyewe juu wa umeisha pata na ni contact zetu, wakipata shida, wakisafisha mzigo, wanatupigia. Sisi tuko timu ndogo, lakini tuna mahusiano mazuri sana na polisi na revenue authority na port authority sasa tukishapata hizo shida kutoka kufanya biashara na sisi tuna tunawapigia ili sisi sote tuweze kujadiliana harafu wadau wengi waweze, waweze kuingia kutumia bandari yetu na na huyu ukanda wetu sasa kwa hiyo ni mshukuru sana eh, Mr John na timu yake na trade market kwa ujumla kwa huyu msaada wanaotupatia ni ni msaada lakini na sisi tunafanya hiyo kazi ona ona daily basis sainiwa kwa mkataba huu wa Trademark East Africa kuhifadhili Central Corridor eh, Transport Facilitation Agency nilipata habari ya kuzungumza na maofisa watatu wa Trademark East Africa tukianzia na Monika Hange ambaye yeye ni naibu mkurugenzi wa Trademark East Africa Monika tueleze kidogo huu mkataba ambao mnawafadhili eh, Central Corridor una maana gani kwa nyinyi Trademark East Africa um, Trademark East Africa uh ni lengo letu kubwa ni kuweza kusaidia partners wetu tunaofanya nao kazi kuweza kurahisisha biashara ndani ya Tanzania na pamoja ndani ya uh, Afrika Mashariki. Central Corridor uh, maelezo nafikiri yalisema mwanzo nchi ambazo zina, zinapitia Central Corridor ni karibia nane ni, ni nyingi na kwa trademark kuweza ku, ku, kuwa kupatna na Central Corridor na kuwapa msaada huu kuweza kurahisisha biashara ni manufaa makubwa kwanza kwa nchi tuache kwanza trademark peke yake kwanza kwa nchi ya Tanzania na nchi zingine zile nane ambazo zinaangalia bandari yetu ya Tanzania ya Dar es Salaam kwa kuweza kupitisha mizigo yao mpaka nchi zingine ambazo zinapakana zina na nchi ya Tanzania kwa hiyo ni, ni milestone kubwa kwa trademark lakini pia kwa nchi kije kwako bwana Smack Kaombwe wewe kwenye sekta ya usafirishaji kwa muda mrefu sana na una mengi na uyajua una lipi la kuongelea kuhusu hii support ya trademark kwa Central Corridor a transport facilitation agents support ni muhimu sana kwa sababu ili 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 ukanda au corridor ya, ya central corridor iweze kuwa na ushindani wa kutosha na kulinganisha na corridor nyingine ni lazima ipunguze gharama iongeze ufanisi kwa, kwa maana ya kupunguza muda wa, 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 wa mizigo kukaa katika usafirishaji na msaada tunawapa huo unasaidia kuibua kwanza kujua ni nini kinasababisha matatizo mbalimbali mbali kuchelewa kwa mizigo na gharama kuwa kubwa Asa, na, na kutoa sababu ambazo za msingi za za, za, za kisayansi wanasema za, za zenye weledi za kueleza kwa nini kuna kuna kuna, kuna tatizo la ufanisi na gharama kuongezeka na gharama kuwa kubwa halafu na hatua gani zichukuliwe kuweza kupunguza hizo gharama kwa hiyo kwa kuwasaidia toka tunasaidia nchi hasa kwa ku kwa kuwezesha kupunguza gharama na, na, na muda wa usafishaji kwenye ukanda wetu. Uh, Eric Sirali uh, kwenye idara ya information technology. Ndio. Mm -hmm. Na labda mnafanya nini trademark na kwenye mambo ya ya, ya, ya transport facilitation. Okay, zaidi tunasaidia um, institutions ambazo uh, zinahitaji teknolojia kuendeleza uh, ufanisi wao. Uh, zaidi tumefanya kazi na TFDA katika kuendeleza uh, uh, biashara yao kwa kutumia teknolojia na pia tunasaidia institution zingine nyingi hapa Tanzania na katika mradi huu specifically tutazidi ku, kutumia teknolojia katika kurahisisha uh, kukusanya information na pia ku kuweza kuwafikisha wale washikadau 
ambao wanahitaji kutenda uh, kutokana na information ile kama mlivyosikia baada ya kuwasikia wale mabosi wa trademark hapa na watendaji watatu kutoka Central Corridor watantamulisha majina Asante sana jina langu engineer Mercury Balanta andikie niko manager wa eh, logistics department alafu niko mimi eh, manager wa hii transport budget project labda whom Saddam leopata trademark what does that mean kwenu nyinyi eh, Central Corridor eh um sada wa trademark East Africa muhimu sana kwa Central Corridor kama <coughs> mulivyoelezwa kabla hii ni msada wa pili msada wa kwanza ulisha mwaka uliopita ambaye msada ulitusaidia sana ku ku set hii transport observatory tukawa na mitambo na tukasaini mikataba na wadau ambao wanatupa data mfano bandarini na revenue authorities na na way bridges au wote tuna mikataba ambayo wanatulaisisha kupata data ambayo tunaweka kwa ile system alafu tuna tunatangaza maripoti na ambaye yale maripoti anaenda kwa wakuu ambaye wana zile issue ambayo ziko ziko pale wanashirikia kwa kwa toa kufumbua hiyo matatizo sasa eh, hii mkataba wa pili itatuwezesha kwenda kwa nchi zingine kwa sababu mkataba wa kwanza ulikuwa unaishia hapa Tanzania hivi kama ulivyosikia ulio mchango wa, wa nchi zingine Uganda Rwanda DRC na Burundi sasa hivi tuta hiyo mambo yote ya, 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 ya kuona ya kuhangalia how can make central corridor very efficient ita, ita, itakuwa pande zote alafu si kitu kingine kikubwa mbele tulikuwa tunahangalia eh, njia barabara tu barabara ya hii ya Lami kwenda hizo nchi hizo hivi tutaangalia na zingine njia kama reli na maji njoo kitu muhimu sana alafu tuta saini na, na mikataba na hizo nchi zingine ili hizo data ziweze zinapatikana sehemu zote mimi naitwa Kostaf Natai ni manager wa fedha na utawala wa Sento Corridor na kwa sababu mradi ni fedha una maana gani kwenu Central Corridor? Huu msaada una manufaa makubwa sana kwetu kwa sababu Central Corridor tunaonuia kufanya mambo makubwa sana kwa ajili ya kuboresha bandari ya Dar es Salaam pamoja na, na kusaidia wafanya biashara ambao wanafanya kupitia ukanda wa kati wa nchi za Burundi, Rwanda, Kongo na Uganda. Msaada huu kwa sababu utasaidia kuboresha ufanisi kama unavyojua bandari ya Dar es Salaam ina ushindani mkubwa na bandari ya Mombasa na bandari ya za, za, za huku Beira na nini bila kujua bila kupata bila kuongeza ufanisi bandari yetu itapoteza nani kwa hiyo hiyo msaada ni muhimu sana kwetu katika kusaidia kufuatilia utendaji wa huu kanda tujue ni wapi kwenye matatizo na tuweze kufuatilia mwisho wa siku ni kwamba bandari tujue ingatakuja bandari ya Islam nchi hizi itapata itapata itanufaika GDP nchi itaongezeka kwa hiyo ni, ni, ni muhimu sana kwa kwa hum um, 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 na, na, na trade market strength kwa sababu tunawashukuru sana kwa sababu pekee tu singeweza kwa sababu sisi resources yetu ni, ni kidogo kwa wametusaidia sana asante sana mtu wa mwisho kuzungumza naye kwenye ili tukio la leo ni ofisa mawasiliano wa Central Corridor atantambulisha jina lake asante bwana Pasco nimeitwa kwa jina la bwana Florio Kanjo na angalia mambo ya communication kwenye ukanda wakati. Hii pesa ambayo mmesainiwa leo ita, itawasaidia nini nyinyi sasa upande wa communication kwenye Central Corridor? Asante bwana Pasco, hiyo fedha itatusaidia sana sisi watu wa Central Corridor kama unavyojua na wadau wote wanajua tunatumika kwa upande wa kuboresha usafirishaji wa mizigo ndani ya ukanda wakati. 
tunapoboresha hiyo usafirishaji wa mizigo maana yake tunatumikia pia ili gharama za usafirishaji zishuke zinaposhuka kila mtu anafaidika huyu anapotumia chakula anapata kwenye meza yake sahani yenye kuwa sio kwa na gharama amno huyu anapokwenda hospital kutafuta matibabu atapata matibabu sio kuwa ya gharama amno sasa sisi watu wa communication kazi yetu kupitia hiyo 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 muradi ni kupeleka kuwadau kupeleka ku watu wengi mno kwa sababu kama tunavyokaa hapa hatuko wengi na hicho tunachozungumzia siku za leo watu wengi hawazifahamu ili watu waifahamu maana manufaa ya muradi inabidi sisi watu wa communication mimi kama wewe kama waandishi wa habari kupeleka kwenye gazeti kupeleka kwenye website kuiongelea kwenye lugha watu wanaweza wanaisikia ili ma result hiyo matukio mazuri yenye Central Corridor inafanya ipate kujulikana na watu wengi na wadau wengi ndani ya ukanda wakati. Asante. Asante. Na mimi kwa upande wangu kama Pasco Mayala na kampuni yangu ya PPR tuko very proud kuwa associated na trademark East Africa kwenye upande wa, wa habari hali kadhalika Central Corridor Transport Facilitation Agency kwa upande wa habari ambapo kila mwezi kipindi hiki maalum kuhusiana na habari za Central Corridor mtakuwa mkikiona kupitia television mbalimbali ikiwekwa television hiyo unaoiangalia ya TBC na kufikia hapo mpenzi mtazamaji na tumaini umefaidika kwa namna moja ama nyingine na vipindi hivi vilivyotokea katika kipindi hiki kikuu cha habari zaidi ya habari na PPR ambako sehemu ya kwanza umeshuhudia utiaji saini kati ya taasisi ya Trademark East Africa na taasisi ya Central Corridor Transport Facilitation Agents ambao umetiwa saini hapa jijini Dar es Salaam sehemu ya pili tukaletea kipindi maalum kabisa cha Central Corridor Transport Facilitation Agents e, kwa kutokea katika kipindi cha habari zaidi ya habari na, na PPR tuwasiliane kupitia 0784270403 habari zaidi ya habari na PPR asanteni na kwa irini. Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi maalum kuhusiana na Central Corridor eh, Transport Facilitation Agency ambacho kinaongoza hii corridor ya Central. Hapa naye mkurugenzi mwendeshaji wa Central Corridor eh, Captain Deodone Dukundane ataanza kwa kutueleza kidogo wakumbushe kidogo wa Tanzania hii Central Corridor ni nini? Eh, Central Corridor uh, ni tunaita u- 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 kanda wakati ni hii njia inaunganisha bandari ya Dar es Salaam na nchi ya Uganda na nchi ya Rwanda nchi ya Burundi na nchi ya Jamhuri eh, wa Demokrasia ya Kongo eh, Central Corridor uh, ina wadau eh, wadau wanaofanya biashara vyao kutumia hizi njia kama ni njia ya barabara ya reli au, au ya ndege sasa hapa tume tumekutana ili tuzungumuze eh, namna ya kuimarisha eh, miradhi yetu ili tusipoteze hela nyingi ya kuinvest katika miradhi mbalimbali na ambao wadau hawa, hawapati malipo tunataka wadau wapate malipo waone eh, faida ya kazi tunaofanya pamoja ndio maana tuko hapa eh, hapa tunazungumzia mambo ya sustainability eh, uendelevu Uh, mmoja anaweza kuinvest a lot of money kanunua gari za kusafirisha mizigo lakini kuna maswali anayo wakumba wenye gari hizo kwa mfano wanatumia hela nyingi sana ili waweze kutunza hizo gari na wakishatumia hela nyingi kutunza hizo gari ziweze kusafirisha mzigo e, mwenye e, anaenda sokoni kununua bidhaa yeye ana ana, ana, ana negative impact sasa tuko tuna, tuna, tunaangalia ni jinsi e, namna gani tunaweza ku, e, kushusha gharama wa wenye magari wa, wanapaswa kutumia ili gari zao operational cost ziweze ku, kuwa chini tumeishazungumza mambo kadhalika kama 
kwa mfano ukisha uh, wafunza vizuri wanaoendesha gari wanaweza ku, uh, kushusha nani um, um, kiwango cha mafuta wanaotumia na ukisha wa, wa, wafundisha vizuri wanaweza pia uh, kushusha nani ma accident tunaona kwenye barabara zetu sasa hayo uh, ni mambo mengine ambao um, uh, tunazungumza tuko na wataalamu kutoka hizi nchi mbalimbali zinao unga ukanda wakati na tunatarajia kuzungumza nao wataalamu kutoka Anktad ili tuwezi ku kushauri wanao tumia koridoi hii ili tuweze ku um, uh, kuanza kutu um, ku, kujadili nani uh, miundo mino yetu kama hizi za railway e, kwa mfano ki invest ki in, in railway utakuwa una, una e, hasa kwa ili railway inayotumia nani umeme e, na tunashukuru sana ya, nani effort ya serikali ya Tanzania na hii itasababisha tushushe tu, tu kabisa nani gharama inayotakiwa ili tuweze kusafirisha mizigo yetu katika huyu kanda wetu wakati mkutano huu umedhaminiwa na shirika la umoja wa mataifa la maendeleo ya viwanda Anktad na nina ofisa kutoka Anktad yataanza kwa kunitambulisha jina lake what's your name my name is frida yusuf and i'm uh, the chief of the transport section in the uh, in Anktad uh, united conference on trade and development Uh, the purpose of this meeting first maybe just a brief about what UNCTAD. UNCTAD is the focal point within the UN system for the integrated uh, treatment of trade and development and uh, other interrelated issues such as technology, finance, investment and transport. Transport is a key element for trade development and UNCTAD has been Uh, has integrated in a way the the importance of uh, the, the, the the of the ANCTA, of of transport as a key enabler of trade and development so the sector is not only uh, uh, a sector that is that would facilitate transport uh, the, the, the the trade but at the same time it is an economic sector in its own right that generate revenue and 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 uh, and employment so ANCTA has been looking into the transport as one of the key factor that would help help countries to promote trade and development and integrate global value chain. Now, over the recent two years, the issue of sustainability has been considered as important globally, especially through, for example, the agenda, Sustainable Agenda 2030, the SDGs, Sustainable Development Goals, as well as, for example, the future we want. And the, the UN has been giving particular focus on the importance of transport in achieving those objectives at the at the global level and uh, how to do it is now what we are trying to to do in this uh, workshop we are working with the with the uh, with the transport with the central corridor to help them in shifting to sustainable transport systems looking at their own strategies the objectives that they want to to achieve with their member countries and how this can be done in a sustainable manner uh, and when we say sustainable here we're looking at the economic the social and the environmental by economic we mean you need to promote an economic the efficient transport system that is the a sector that is competitive that is cost effective but at the same time it has to be accessible reliable safe and take in taking into consideration all the environmental impacts such as pollution such as air emissions such as climate change because all this impact will have an impact one way or the other if it's not on the environment on health and 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 uh, and uh, also uh, 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 congestion and 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 traffic accident and death so in this exercise we're trying to work with the different stakeholders involved in the corridor public and private to see what are the challenges they're facing what are the key priorities areas that need to be taken into consideration in order to allow for the corridor to reach this ultimate of objective of becoming a sustainable corridor economic value corridor thank you very much watazamaji huyu mtaalamu wa UN Ungtad alikuwa anaelezea kwa nini Ungtad wameamua kusupport mpango huu anasema maendeleo yote ya kiuchumi yanawezekana kama kutoka kuna maendeleo ya usafirishaji au njia ya usafirishaji 
na akasema kabisa kwamba mchezo usafirishaji kazi yake sio kusafirisha watu tu na mizigo bali ni sehemu kubwa sana na muhimu wa kukuza uchumi wa mataifa mbalimbali sasa wamekuja Tanzania kushirikiana na Central Corridor ili kuangalia hiyo Central Corridor usafiri wa Central Corridor njia za usafiri wa Central Corridor zinasaidiaje kuinua uchumi wa Tanzania na kingine ambacho ni muhimu amesema kwamba huo usafirishaji njia za usafirishaji vimo vya usafirishaji lazima uwe ni usafirishaji endelevu unaozingatia mazingira na ambao utaendelea kuweko siku hadi siku kuangalia athari za kimazingira kuweza kuangalia uzuri na utaalamu wa usasa pamoja na maendeleo mazuri katika usafirishaji. Tunaendelea na kipindi hiki maalum kuhusiana na Central Corridor wakiwa nazungumzia mkutano huu wa sustainability hapa Serena Dar es Salaam. Tunaendelea na kipindi hiki maalum kuhusiana na Central Corridor Transport Facilitation Agency tukiwa tumejikita zaidi katika mkutano huu wa e, usafiri endelevu wa Central Corridor. Na ofisa mwingine atanitambulisha jina lake ambaye ni mdau katika mkutano huu. Nashukuru sana. Mimi kwa majina naitwa Benjamin Mbimbi ni afisa usafiri mwandamizi katika Wizara ya Ujenzi Uchukuzi na Mawasiliano hapa Tanzania. Hebu tueleze kidogo huu mkutano ni wa nini na una maana gani kwenu nyinyi na wizara yetu ya usafirishaji mawasiliano na uchukuzi? Huu mkutano ni muhimu sana katika nchi yetu ukizingatia kwamba kama Tanzania tuna bandari yetu Dar es Salaam ambayo inahudumia nchi zaidi ya saba na hapa tuko nchi tano kwa maana Rwanda, Burundi, Uganda, DRC na, na sisi wenyeji Tanzania wanaotumia ukanda wa kati. Ukanda wa kati maana yake kwamba hawa wote tulioona hapa wanapitisha mizigo yao katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Of course mkutano huu ni kama kujenga uwezo na kujadiliana namna ya kuwa na usafiri endelevu kwa kuzingatia masuala ya kiuchumi, masuala ya kijamii na, na masuala ya kimazingira. Lengo haswa ni kupunguza gharama za usafiri eh, kutoka katika bandari kwenda katika hizo nchi ambazo hazina bandari kwa sababu imeonekana kwamba gharama za za usafiri zina ukipiga mahesabu ni kama asilimia arobaini ya thamani ya ile bidhaa inayosafirishwa kitu ambacho ni kikubwa sana sasa tuna, tunaangalia namna kuweza kupunguza gharama hizo ili kukuza uchumi za nchi zetu vile vile na kuwa na, na kue, na wananchi wao na maisha bora. Yeah. Asante. Basi wapenzi wa tazamaji na kufikia hapa ndo tumefikia mwisho wa kipindi hiki maalum kuhusiana na Central Corridor Transport Association Agents ambako leo tulikuwa tunajikita kuzungumzia mkutano ambao umedhaminiwa na shirika la umoja wa mataifa la UNCTAD kuzungumzia kuhusiana na usafiri endelevu. E, kwa niaba ya Central Corridor naitwa Pascal Mayala. Asanteni na kweli. Thank you.